迷你世界不合理的黑科技，玩了这么久的迷你世界，你知道迷你世界中有多少不合理的隐藏黑科技吗？嗯，最后一个你绝对猜不到。第六个，自古以来人们都知道水火两不相容，但岩浆遇到水就会发生混合反应，从而变成岩石，这也是常用的刷石机的工作原理。但如果你在水下面事先放上一层半遮风块，结果又是怎么样呢？现在就来看看，把岩浆直接从上面倒下来，不出意外，水肯定就变成岩石了吧？事实却是，水根本就不会变成岩石，岩浆也没有熄灭，水和岩浆竟然完全没有发生任何反应。就算从各个方向倒岩浆，也还是一样的结果。究竟是什么原理呢？第五个，正常情况下，玩家在岩浆里面是无法生存的。一旦掉进岩浆，如果没有及时脱身，就会被烫死。那有办法能实现在岩浆里生存吗？像这样在岩浆里放一张床。此时明明岩浆都已经淹没了床，但是却还能实现躺在岩浆里睡觉，完全不受到任何伤害，比附魔人燃烧抗性十五级的钻石甲还厉害。只不过一旦睡醒之后，就会在岩浆里立马原地狗带，这或许就是装逼的代价吧。<笑>第四个，沙子一般会受到重力影响，底下没有方块的时候就会开始往下掉，下晃时如果刚好遇到沙漠地形，简直非常令人头疼。但是如果这个时候迅速在流沙底下放一个火把。沙子竟然就会全部被火把击碎掉了出来，换上开关也能触发同样的效果。那有办法像空岛的沙子一样，就算底下没有方块，也能悬浮在空中吗？当然有。如果我们在沙子旁边放一个云团，现在敲在底部的火把，沙子竟然就不会掉了啦，是不是很神奇、哦？第三个，众所周知，岩浆会烧掉几乎所有物品，任何丢进岩浆的东西都会化为灰烬。如果你把物资丢进仙人掌，会发生什么事呢？我的天，仙人掌竟然也能像岩浆一样，一瞬间就把物资销毁了，真是太不可思议了！这仙人掌怕不是长了个大嘴巴吧？<笑>第二个，平时用机械臂推动方块时，会把方块正常推出，前面有床时，还会顺带把床一起破坏掉。到这里依然还是正常的画风，但如果把床像这样子摆放，后面再加一个禁言。此时如果再启动开关，床竟然直接变成了禁言。告诉我这合理吗？如果觉得合理，请在评论区发非常合理。如果看看前面的都觉得是小意思，那就不如再来看看第一个，简直比合理掉进了河里还要合理。大家都知道吃年糕可以缩小体型，但不管能缩小多少，我们都始终无法想到可以进入方块内部，甚至进入了高的空间还会扣血。但如果这个时候按着熔炉方块把自己卡进去，你就会发现。我的天，我竟然真的进入到了熔炉的内部，这里还燃烧着一群熊熊大火。那么熔炉内部的样子跟你们想象的一样吗？小伙伴们还知道哪些高我觉得不合理黑科技吗？嗯